ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கேழ்வரகு ஸ்வீட் அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் சுகர் மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் நிறைய தேவையில்லை இப்போ அதில் ஹாஃப் கப் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஹாஃப் கப் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் ஜஸ்ட் வந்து அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து கொதிக்க விடணும் நமக்கு இந்த கம்பி பதம் இதெல்லாம் தேவை கிடையாது சுகர் மெல்ட் ஆனால் போதும் இப்போ நான் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் வந்து தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா வந்து சுகர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் மற்றபடி வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரை ஆகக்கூடாது அந்த ஈரப்பதம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ வந்து அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு கப் தான் வந்து அளவு இப்போ ஒரு கப் நம்ம தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கோம் ஒரு கப் வந்து சக்கரை எடுத்திருக்கோம் ஒரு கப் வந்து கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கோம் எல்லாமே வந்து ஈவனாக தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த மாவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த ஹீட்லே வந்து அந்த மாவு வந்து தேங்காவோடு வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா வந்து மாவு கூட தேங்காய் வந்து பைண்ட் ஆகிற அளவுக்கு வந்து அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அந்த கட்டி முட்டியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஹெல்த்தியும் கூட இது இது அடிக்கடி வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கும் இதெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்றது நமக்குமே ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு கை வச்சு நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கை கொடுத்து அழுத்தம் கொடுத்து அதை பிசையிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து அது சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு மாவு கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கையில் நினச்சிட்டு கொஞ்சம் அதை பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க சுடோங்கிறதுனால கொஞ்சம் கையில் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் பிசைஞ்சிக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை பிசைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த கரெக்டான அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது ஸோ சூடாக இருக்கும் போதே வந்து அதை நல்லா வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன சின்ன பால் மாதிரி நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் லைட்டாக கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க இல்லைனா ஒட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி கையில் வந்து பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் வந்து பால் பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லா மாவையும் இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு வாழை இலை கண்டிப்பாக இது வாழை இலையில் வச்சு தான் செய்யணும் அப்போ தான் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வாழையோட வாழை இலையோட ஃப்ளேவர் வந்து இதில் இறங்கி ரொம்பவே வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் இந்த வாழை இலையை வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை இந்த மாதிரி தட்டிட்டு அதே மாதிரி வந்து வாழை இலையில் அதை வச்சுடுங்க வாழை இலையில் நடுவில் அது வந்து வச்சுட்டு வாழை இலையை வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் நான் செய்கிற மாதிரியே வந்துட்டு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து சப்பாத்தியை வந்து தட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு தட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு பக்கமும் ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இப்படி லைட்டாக வந்து ஜென்ட்ரலாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அது வந்து ஈவனாக நமக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வாழை இலையில் செய்கிறப்போ அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் வேறு வந்து நம்ம சாதாரணமாக வந்து இதை வந்து வேக வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது வாழை இலையில் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக இதை வாழை இலையில் இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு இட்லி குக்கரில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓப்பன் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதை வந்து திருப்பி வச்சுக்கிறேன் ஒரு சைடு மட்டும்தான் குக் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்னொரு பக்கமும் குக் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் வந்து நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு திருப்பி அதை எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னொரு பக்கம் வச்சு அதை இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் குக் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபி வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் டாக்டர் அண்ட் சின்ஃபோ தேங்க